ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮರು ದಿವಸ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೊಸ ಕತೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಈಗ ಆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು ವಿ ಕೆ ತಾಳಿತಾಯ ಮಂಗಳೂರಿನವನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಜನವರಿ ಹನ್ನೆರಡು ತಾರೀಕು ಇರಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತುಂಬ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅದರಿಂದ ಈ ಫೋನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಾಕ್ ಆದಾಗೆ ಆಯಿತು ಕೂಡಲೇ ಹೊರಟೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಹೊರಟು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದೆವು ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಯಾವುದೋ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ತುರ್ತಾಗಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಹತ್ತುವರೆ ಗಂಟೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಗಲೇ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್ ಕಂಪನಿಯದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಬೋಟಿಂದು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ವಾಹನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೂ ಬೆಂಕಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನು ಉಳಿಯುವುದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದರ ಗಂಟೆಗೆ ಟಿ ವಿ ಅವರು ಯಾರೋ ಬಂದರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹಣ ಒಳಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪುನಃ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಈ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಏನಿದೆಯೋ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದು ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮೋಷ್ನಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮರು ದಿವಸ ಟಿ ವಿ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು ಗುಜರಾತ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಸುಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ವರ್ಕರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದ ಮರು ದಿವಸ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ನೀವು ಬರೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನಃ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಹತ್ತದಲ್ಲಿ
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆರು ನಾನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪೆನಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಿ ನಾವು ಕಟ್ಟೇ ಕಟ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೀ ಫ್ಯಾಬ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಅದನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೀ ಫ್ಯಾಬ್ ಕಟ್ಟುವ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತೊಂಬತ್ತು ದಿವಸದೊಳಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬೇಕಾದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಪಕರಣಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಮೆಷಿನರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂದು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಮಾಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದೆವು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರೀ ಫ್ಯಾಬ್ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಧಾರಣ ನಲವತ್ತೈದು ದಿವಸದ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಕಾಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲಿಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಐದು ತಿಂಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆಗುವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಜುಲೈ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೇನೋ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದು ಜುಲೈ ಹದ್ ಹನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಾವು ನನ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರಕಾರ ಜುಲೈ ನಾಲ್ಕಕ್ಕ ಏನೋ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಮರು ದಿವಸ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೊಸ ಕತೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಈಗ ಫೆನಿಕ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಇದು ಹೌದು ಫೆನಿಕ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪುನಃ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಮೇಲೆ ಬಂತು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಕತೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿ ವಿ ಅವರಿಗೆ ಕತೆ ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ ಆ ಕತೆ ಹಾಕಿದರು ಈಗ ಈ ಕತೆ ಬಂತು ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತುಂಬ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನನಗಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ದಿನ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನ ಆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಏನು ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವರಿರಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಅವಳೊಬ್ಬಳು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಳು ನೀನು ಒಂದು ನನಗೊಂದು ನಿನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಳೆಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ
ಜನವರಿ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಜನವರಿ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಜನವರಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆವು ಸಂಧ್ಯಾ ಪೈಯವರು ಗೌತಮ್ ಪೈಯವರ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಗೌತಮ್ ಪೈ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಪೈಯವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ ಐದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜನವರಿ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಜಿನೋಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಜನವರಿ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಆಗ ನೋಡಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜನವರಿ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೆವು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಇದೊಂದು ಈ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ಕಂಪನಿನ ಅದೇ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೆ ಜನವರಿ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತದು ಆದರೆ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಆ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಪೈ ಅವ್ರು ಪುನಃ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಅದು ಮೊದಲು ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನವರಿ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗ ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಆಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೋಟಿ ನಾವು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ನೂರು ಕೋಟಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಪನಿ ಇವತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ನಾವು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಅದು ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಅನುಭವ ಆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಫ್ಯಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಮಾಳಿಗೆಯದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ನ ಒಂದು ಆಫೀಸು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಮೊದಲಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದದ್ದು ಈ ಅನುಭವ ಒಂದು ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದಂಥ